ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இனிமேல் நம்ம சேனலில் ஃபுட் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் மட்டுமல்லாமல் எனக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலான் இருக்கேன் அதுக்குரிய முதல் வீடியோ தான் இது வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம பார்க்க போகிற டிப்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக ஒரு ஷர்ட்டை எப்படி மடித்து வைக்கணும் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்த்துடலாம் நம்ம வந்து எந்த சட்டையை வந்து மடிக்க போகிறோமோ அதை வந்து ஒரு ஃப்ளாட்டாக இருக்க இடத்துல எடுத்து வச்சுக்கோங்க சட்டையோட காலரை முதல்ல மடக்கி விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இந்த சட்டையோட முதல் பட்டனையும் கடைசியாக இருக்க பட்டனையும் கண்டிப்பாக போட்டுருங்க நடுவில் இருக்க பட்டனில் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு போட்டால் போதும் ஒருவேளை நீங்கள் எல்லா பட்டனும் போடணும்னு நினச்சா தாராளமாக போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பட்டன் போட்டுக்கோங்க நான் மொத்தமாக மூணு பட்டன் தான் போட்டிருக்கேன் இதுக்கப்புறமா இந்த சட்டையை பின்னாடி திருப்பி விட்டுக்கோங்க திருப்பி விட்டுட்டு சுருக்கம் எதுவும் இல்லாமல் நல்லா கையால் தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுக்கணும் அடுத்ததாக சட்டை மடிக்கிறதுக்கு முக்கியமான ஒரு பொருள் இந்த மாதிரி ஒரு அட்டை எடுத்துக்கோங்க இந்த அட்டை வந்து வேறு எதுவும் கிடையாது நம்ம ட்ரெஸ் வாங்கும்போது ட்ரெஸ்ஸுக்கு நடுவில் வந்து வச்சு கொடுப்பாங்க அந்த அட்டை தான் இது இது இல்லைன்னா பரவாயில்ல நீங்கள் கேலண்டர் அட்டை கூட எடுத்துக்கலாம் கரெக்டாக இந்த சட் இந்த அட்டையை இந்த சட்டையோட ஷோல்டர் இருக்கு இல்லையா பார்த்து கரெக்டாக சென்டராக வச்சுக்கோங்க எப்படி சென்டராக இருக்குன்னு நம்ம பார்க்குறதுனா இந்த பட்டன் போடுற இடம் வந்து பின்னாடி லைட்டாக தேய்ச்சி விட்டாலே ஒரு கோடு மாதிரி இருக்கும் அதில் கரெக்டாக சென்டராக வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக சட்டையோட இடது பக்கத்தை அப்படியே மடித்து விட்டுக்கோங்க மடித்து விட்டுட்டு லைட்டாக கையால் தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க ஒரு நேரான கோடு மாதிரி விழுது பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா கையை மடக்கிக்கலாம் இதே மாதிரியே சட்டையோட வலது பக்கத்தை திருப்பி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ நான் வலது பக்கத்தை மடித்து விடுறேன் மடித்து விட்டுட்டு லைட்டாக கையால் அப்படியே தேய்ச்சி விடுங்க இந்த அட்டையோட சைஸை வந்து இந்த சட்டை வந்து அப்படியே ஆக்குப்பை பண்ணிக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி மடிக்கும்போது நல்லா நீட்டாக வரும் நம்ம ஷோரூமில் வந்து புதுசு வாங்கும்போது எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரியே இருக்கும் இப்போது சட்டையை ரெண்டாக மடிச்சுக்கலாம் ச அந்த அட்டை உள்ளே எவ்வளோ இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து சட்டை வந்து மடங்கும் பாருங்கள் இப்போது மீதி இருக்கத உள்பக்கமாக இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக நீட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் ஃப்ரண்ட் சைடு சூப்பராக வந்துருக்கு பார்த்திங்களா இது வந்து பண்ணுற ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தாங்க ஒரு நிமிஷத்துலேயே பண்ணிடலாம் இப்போ உள்பக்கமாக இருக்க அட்டையை மெதுவாக இழுத்து விட்டுருங்க அவ்வளோதான் இதே மாதிரி நம்ம எல்லா சட்டையும் பண்ணலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் இது வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு இது பேக் சைடு நம்ம மடித்து விட்ட பகுதியை பாருங்கள் உள்ளுக்குள்ளார அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ஈஸி பாருங்கள் அதே மாதிரி நான் ஒரு ஃபுல் ஹேண்ட் ஷர்ட்டை மடித்து காட்டுறேன் நாம் இந்த மாதிரி சட்டையை வந்து மடித்து வைக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து கபோர்டில் வந்து இடம் வந்து ரொம்ப சேவாகும் அதே சமயத்தில் நம்ம வந்து ஹேங்கரில் வந்து சட்டையை வந்து தொங்க விடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பத்து சட்டை தொங்க விட்டாலே அந்த கபோர்டு ஃபுல்லாக நிறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் இடமே இருக்காது இந்த மாதிரி மடித்து வைக்கும்போது நிறைய துணியை வந்து நம்ம வைக்கலாம் இது ஒன்று அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மடித்து வைக்கிறனால இன்னொரு யூஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அயன் பண்ணவே தேவையில்லைங்க நீங்கள் வந்து நல்லா துவைச்சதுக்கப்புறம் காய வச்சுட்டு இது மாதிரி நம்ம வந்து சட்டை மடிக்கும்போது லைட்டாக தேய்ச்சி விட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சாலே போதும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் துணி அயன் பண்ண மாதிரியே பாருங்கள் இந்த சட்டையெல்லாம் நாங்கள் வந்து அயன் பண்ணியே பல வருஷம் இருக்கோம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக நீட்டாக வருதுன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து புது சட்டையெல்லாம் கிடையாது பழைய சட்டை தான் இந்த டிப்ஸ் வந்து சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் பல பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் தெரிஞ்சவங்க ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க தெரியாதவங்க இந்த டிப்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்